Hello na karibu katika video namba sita ya mjasiria mali wa mtandao video channel ambayo tunaonyesha jinsi ya kutumia mtandao wa internet kufanikiwa katika biashara yako au jinsi ya kuanzisha biashara katika mtandao wa internet mimi ni Dr. Said Said mkurugenzi wa kampuni ya Online Profits kampuni inayowasaidia wajasiria mali kama wewe kutumia mtandao wa internet kunasa wateja kama Smaku na katika video ya leo tutazungumzia kosa moja kubwa ambalo watu wanalifanya kabla ya kuanzisha biashara yao aidha ndani au nje ya mtandao. Samani kidogo. Uh, lakini kabla hatujaanza video ya leo naomba ufanye vitu vifuatavyo. Jambo la kwanza bofu ya subscribe kama uja subscribe uh, na jambo la pili bofu ya kengele ili usipitwe na video tamu kama hizi. Kwa hivyo kama unavyoona kichwa cha habari kosa kubwa linalofanywa na watu kabla ya kuanzisha biashara aidha kama biashara wanafanya nje ya mtandao au ndani ya mtandao kuna kosa moja kubwa watu wanalifanya na kosa lenyewe ni kuanza na idea kutafuta idea ya biashara kutengeneza bidhaa au kuja na huduma ikisha kutoka nje kutafuta wateja kosa kubwa sana Najua baada ya kusikia hivi unaweza kashangaa kama nisianze na bidhaa au huduma vipi nitakuwa na biashara okay kwa hivyo hii formula uh, nimejifunza mentor wangu mimi uh, mshauri wangu wa biashara kanifunza very powerful technique ni uh, ni kuanza na jukwaa ujue mteja wako ni nani kabla ya kuwa na bidhaa au huduma Watu wengi wanatafuta bidhaa na huduma ikisha wanatafuta wateja. Ah ah, anza na wateja ikisha ujue wa, wanahitaji bidhaa au huduma gani, ikisha na kwa rahisi kuuza kwa sababu tayari wateja unao. Okay? Kwa hivyo katika video hii nataka nikuonyeshe um, how unavyoweza kufanya hivyo na nitakupa mfano wangu binafsi nilofanya uh, kuweza kufanya hivyo. Kwa hivyo um, kabla ya kuanzisha biashara kuna maswali unatakiwa kujiuliza. Jambo la kwanza nani who is your target market unataka kuwalenga nani who is your target market okay kwa hivyo unataka kuwalenga wazee wenye matatizo ya pressure unataka kuwalenga wanafunzi ambao wana shida ya kutengeneza kipato unataka kuwalenga wafanyabiashara ambao wanashindwa kupata wateja katika biashara zao so who do you want to target sijui kama unanielewa Swali la pili unatakiwa kujiuliza wana matatizo gani? What is their problem? Okay? Na ukishapata jibu hili then la kuja swali la tatu um, utatatua vipi matatizo hayo kupitia bidhaa au huduma unayotaka kutoa. Sijui kama unanielewa. Kwa hivyo ushaelewa soko lako ni lipi, wako wapi, wana matatizo gani? Swali linalofuata ni uwape bidhaa au huduma gani ambayo itawasaidia kutatua matatizo yao okay uh, nikitoa mfano wangu kwa mfano mimi uh, nime, swali la kwanza nimejiuliza uh, nataka kuwalenga nani kwa hivyo mimi nikasema nataka kuwalenga wafanyabiashara wanaoshindwa kupata wateja kupitia mtandao uh, then um, of, sorry nilikuwa nataka kuwalenga wafanyabiashara eh wana matatizo gani hawapati wateja Uh, wa kutosha katika biashara zao uh, na problem ambayo gani walikuwa nayo ambayo mimi naweza kusolve ni kutumia mtandao wa internet kuna kupata wateja kwa vile skill yangu uwezo wangu kutumia mtandao wa internet basi nikasema mimi naweza nikawasaidia kutumia mtandao wa internet Facebook um, Instagram um, website zao au kutumia kitu ambacho naita smaku ya mtandao au online marketing system kuwasaidia kupata wateja katika biashara zao. Then nakaa na wasikiliza problem yenu ni, ni nini? Um, imeanza lini problem yenu? Um, unahangaika vipi? I listen to their problem na najaribu ku understand problem yao kiundani ili solution ambayo natoa itaweza ita kuwasaidia. Na nataka nikupe mfano mmoja halisia uh, moja ya challenge nimeona wafanyabiashara wanayo hawajui kutumia mtandao wa Facebook na Instagram kuna sawateja na badala ya kutengeneza kozi ya kuwafundisha namna ya kufanya hivyo um, nili 
wauliza je mgependa kujifunza namna ya kutumia mtandao wa Facebook na Instagram kuna sawateja wakasema ndio kwa sababu tayari jukwaa nalo uh, wale wateja tayari nao kabla ya kuuzia product ngamwambia basi na mpango wa kuanzisha course ambayo inafundisha namna ya kufanya hivyo kama utanilipa sasa hivi if you pay me money basi tu, nitaanzisha group ya WhatsApp uh, nitakuwa nafanya course na nyinyi na kama kuna sehemu ambayo mna problem mtakuwa yani na build ile course while nyinyi mnajifunza amini usiamini nimeanza kuingiza pesa kabla ya kuwa na bidhaa and that is the power ya kuanza na mteja kabla ya kuanza na uh, bidhaa au huduma unayotoa okay Um, I hope utakuwa umejifunza kitu hapa kwa hivyo siku zote anza na soko lako. Na nataka nimalizie video hii kwa kusema hili. Uh, kuna mjasiria mali mmoja maarufu na ni mshauri wa makampuni makubwa uh, duniani kwa jina la Brian Tracy anasema the goal of any business is not to make money. Lengo la biashara yoyote sio kutengeneza pesa. Making money is the outcome. Utengeneza pesa ni matokeo. The goal is to solve problems. Lengo ni kutatua matatizo ya wateja wako. Kwa hivyo kama hutatui matatizo ya wateja wako, basi huna haki ya kutengeneza pesa. Kwa hivyo elewa wateja wako ni nani, wana matatizo gani, ikisha wape bidhaa au huduma yenye kutatua matatizo yao. Na kuna msemo mwingine uh, ambao unasemwa na um, mhamasishaji mmoja maarufu sana kwa jina la Tony Robbins anasema do not fall in love with your cust- so, sorry do not fall in love with your products fall in love with your customers usipende sana bidhaa zako wapende wateja wako waelewe wateja wako ni nani wapo wapi wana matatizo gani ikisha tafuta bidhaa au huduma yenye ku problem zao. Um, I hope umeenjoy video. I hope utakuwa umejifunza kitu. Um, bila kusahau uh, bofu ya subscribe chini kama uja subscribe bofu ya kengele na kama umependa hii vi- video bofu ya thumbs up na comment chini unaonaje kuhusu haya maneno nilizozungumza leo. What do you think? Unakubaliana na mimi? Hukubaliana na mimi? Hukubaliani na mimi? Na kama unakubaliana hukubaliana na mimi kwa nini? Toa mawazo yako. I would like to hear your comment. Talk to you soon. Peace.